Você costuma se achar um espertão da internet, o Sherlock Holmes? Você tem o dom de saber quando a imagem é verdadeira ou é falsa, apenas olhando para ela? Hoje então iremos fazer um game show, para ver se você consegue descobrir qual imagem é verdadeira e qual é falsa. Vamos mostrar aqui várias coisas, imagens, vídeos, e vocês aí de casa comentam se é verdadeiro ou é falso. Sucuri de 15 metros, é o fudoméstico do Harry Potter, cachorro mutante bombado e até mesmo pessoas em miniatura. Se prepare aí porque o verdadeiro ou falso está começando, galera. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clique nesse botãozinho vermelho para se inscrever. E como, e como de costume, costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí, principalmente se você gosta desse tipo de vídeo. Demorou? E agora então, se você já deixou o seu joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E vocês já devem conhecer o verdadeiro ou falso. Um quadro onde a gente mostra várias fotos, vídeos, coisas da internet. E você tem que dizer pra mim se aquilo ali é fake ou é verdade, aconteceu de fato. Sempre explicando pra vocês do que se trata. Então sem mais enrolações, vamos para o primeiro verdadeiro ou falso. Meteoro em Los Angeles. Uma pessoa percebeu algo estranho nos céus, lá em Los Angeles, e por isso decidiu filmar. O que a pessoa viu, galera, no céu, era o que parecia ser um meteoro caindo, ainda pegando fogo no céu. E muitas pessoas acabaram vendo esse meteoro. E você aí, acha que esse vídeo é verdadeiro ou é falso? Já vai comentando aqui embaixo. Bom, o vídeo parece bem real, mas se você acreditou nisso, sinto de informar que é um vídeo falso. Esse vídeo, galera, infelizmente é falso e foi manipulado para criar esse efeito. E o vídeo, na verdade, se trata de uma propaganda do Red Bull. Para fazer esse vídeo, foram chamados três paraquedistas, que saltaram de um avião com um equipamento que soltava feixes de luzes. E essas luzes LED davam a impressão que aquilo fosse um asteroide caindo. Ou um meteoro pegando fogo. Cachorro Maromba Você já deve ter visto várias pessoas marombas, que é um termo para definir pessoas muito fortes. Mas parece que agora alguns cachorros também entraram na moda da academia e ficaram blindados, como se fosse uma pessoa musculosa. Se liga aí na foto desse cachorro malhadão mais forte que você e me diga se essa imagem aí é verdadeira ou falsa. Se você falou que essa foto é falsa, você errou! Errou! Essa foto, por incrível que pareça, é verdadeira sim. Não é nada de Photoshop, galera. Esse cachorro aí é desse jeito mesmo e existe na vida real. O nome desse cachorro é Wendy e se trata de uma cadela. E ela, galera, não é maromba. Essa cachorra nasceu com anomalia genética. Uma anomalia genética muito rara que causa o crescimento muscular exagerado, desproporcional para um cachorro. Deixando o cachorro com esse físico aí, parecendo que ele ficou o dia inteiro na academia. Essa você Errou, não é mesmo? Vamos para a próxima porque tem mais. Gigantesca Serra Elétrica. Essa foto que circulou na internet deixou muita gente perplexa por se tratar de uma máquina tão grande que parece ter sido feita no Photoshop. Parece até que é uma montagem, né? Que recortaram a máquina de algum lugar e adicionaram aí nessa estrada. Mas essa imagem então será o quê? Será que é verdade ou será que é uma montagem? Porque Bom, nunca vi uma máquina desse, desse tamanho, desse tamanho, tamanho do carro? pra serrar o mundo. Quem vai responder isso pra gente são vocês. Já vai comentando aqui embaixo se você acha que essa imagem é verdadeira ou falsa. Se você comentou que essa foto é verdadeira, você acertou! É, galera, essa máquina existe de verdade e não tem nada de Photoshop aí. Essa máquina, na verdade, é uma enorme escavadeira alemã que consegue coletar materiais, terra, pedras de uma maneira muito rápida, fácil e em grande quantidade. Essa máquina realiza várias tarefas de mineração, mas se você quiser destruir alguma coisa, ela também consegue. Consegue cortar uma casa ao meio. Anaconda de 15 metros. Agora para o nosso próximo caso, vamos mostrar um vídeo que foi gravado aqui no Brasil. Na Amazônia foi gravada uma sucuri de aproximadamente 15 metros, atravessando um rio. A cobra, galera, é muito grande. Repara aí no vídeo. Parece até também que ela é muito gorda. Imagina você aí ficar de cara com uma cobra dessa. Agora é a vez de você comentar se esse vídeo é verdadeiro ou é falso. E 
aí, comentou? Se você falou que o vídeo era falso, galera, você acertou. A cobra realmente é grande, porém o vídeo foi manipulado. A cobra ficou nesse tamanho todo porque, na verdade, o vídeo está esticado. Ele foi esticado na horizontal, fazendo assim aparecer que a cobra fosse muito maior, ou mais gorda e tudo mais. Mas se liga agora então no vídeo real, como ele é, que foi gravado na vertical. Dá pra ver que a cobra é grande, porém não é tudo aquilo do outro vídeo. Pra vocês verem como uma simples edição pode mudar tudo. Bezerro de duas cabeças. Lá na Armênia, em uma aldeia chamada Sotik, nasceu um bezerro mutante com duas cabeças. A foto chocou a internet, mas muitos afirmam ser falsa. E você, ao ver essa imagem, acha que ela é verdadeira ou é falsa? Comente aí. Galera, se você comentou que a foto era verdadeira, você o que, Daniel? E acertou! Miserável! Por mais que pode parecer uma foto falsa, uma foto photoshopada, esse bezerrinho infelizmente nasceu assim. Apesar de ser estranho, já existiram vários casos aqui no mundo de animais que nasceram desse jeito. E segundo as histórias, esse bezerrinho nasceu assim por causa da região de onde ele veio. Uma região onde há uma mineradora e que emite uma radiação de baixo nível. E é por isso que essas mutações podem acontecer nesses lugares. Elfo Doméstico Agora galera, vamos falar de um dos vídeos que mais está mexendo com a internet nos últimos tempos. Uma câmera de segurança parece ter flagrado o que parecia ser um elfo doméstico, um Dobby. Não dá pra saber ao certo o que é, mas parece muito com o Dobby, o personagem de Harry Potter. Um elfo com braços e pernas fininhos e com suas orelhas grandonas balançando. Assim que a mulher acordou no dia seguinte e olhou as câmeras de segurança, percebeu que havia um intruso ali e resolveu então publicar esse vídeo no seu Facebook, que já conta com mais de 15 milhões de visualizações. Muitas pessoas ficaram assustadas ao ver isso. E você aí de casa, o que achou? Esse vídeo é verdadeiro ou ele é falso? Comente aí agora, vai! Comentou? E aí, o que você comentou? Pois é, se você disse que o vídeo era falso, você acertou! A gente queria que esses bichos existissem, mas como vocês sabem, são mais seres fantasiosos. E só existem mesmo lá no mundo de Hogwarts, ou até mesmo nos programas de edição. Bom galera, então vamos analisar esse vídeo. Primeira coisa é que ele foi gravado por uma câmera de segurança, e é possível ver que o vídeo possui áudio. Na maioria das vezes, as câmeras de segurança não possuem microfone. Mas tudo bem, vamos pensar que essa daí é tecnológica. Essa daí então gravou o áudio junto, já é estranho, mas tudo bem. Outra coisa também é que se você reparar, antes do Dobby ou essa criatura aparecer no vídeo, surge uma outra sombra ali no canto, que dá a entender que parece que tem mais de uma pessoa ali. Ou seja, o vídeo pode ser manipulado. Alguns especialistas analisaram o vídeo e não identificaram nenhum sinal de manipulação ou de qualquer edição. Porém, se você analisar bem a sombra do carro e a sombra do Dobby, é possível ver que elas estão em tonalidades diferentes e também em ângulos diferentes. Sem contar também que o reflexo do Dobby no carro aparece de uma forma muito nítida. Então ou o vídeo foi manipulado ou possui uma outra explicação. A mulher do vídeo se chama Vivian Gomes e depois que o vídeo viralizou na internet, ela deu várias entrevistas. E em uma entrevista ela disse que seu filho pequeno adorava brincar e dançar, porém ela não deixava ele sair sozinho para a rua. Então muitas pessoas acreditaram que isso seja apenas uma criança com alguma fantasia ou sei lá, alguma cueca na cabeça. Bom galera, não dá pra saber ao certo, ainda é muito cedo pra afirmar a verdadeira história por trás desse vídeo, mas tudo indica que esse vídeo foi forjado para pegar views. Até porque, não sei se vocês sabem, mas não existem elfos domésticos. Existem cachorros, domésticos, gatos, elfos nunca vi vendendo não dá nenhum. Só no filme do Harry Potter. E mesmo a gente falando que o vídeo então é falso, Vivian, a mulher que publicou o vídeo, nega tudo isso. Ela fala que o vídeo é verdadeiro. Então temos que pegar esse elfo e colocar num programa de televisão? É. Botar ele aqui no Você Sabia? Aí a gente acredita. Apareça, Elfo. Queremos ver sua cara. Mesa gigante. Galera, se liga nessa imagem aí. Olha o tamanho da cadeira e da mesa. Tipo, exagerado demais, né? A pessoa parece uma formiga do lado da mesa. Parece que tem, sei lá, uns... Cinco vezes maior o seu tamanho, né? Que cinco? Mais ainda? Dez, mano. Que isso? O tamanho da árvore, quase. É uma imagem muito fácil de ser feita no computador. Então, eu quero saber agora se essa imagem foi feita no computador ou se ela é verdadeira. Essa foto é verdadeira ou é falsa? Se a foto é verdadeira, é de gigante, né? Se a foto é falsa, é feita de Photoshop. Então, comenta aí.
comentou, galera? Se você falou que a foto era falsa, sinto muito lhe dizer que você errou. A foto, por mais que incrível que pareça, é verdadeira. E isso daí é uma mega escultura. A foto é totalmente verdadeira e tanto a cadeira quanto a mesa gigante estão lá na Inglaterra e serve como uma obra de arte, representando a solidão da escrita. E ela é uma obra bastante visitada nos finais de semana. Se liga aí no tanto de pessoas debaixo dessa mesa. Essa daí é o recorde, né? Quantas pessoas ficam debaixo da mesa? Muito legal, parece até formiguinhas. Letreiro voador. Essa foto foi tirada bem na saída do estacionamento. Porém, vemos um escrito no meio dessa foto, flutuante. A sensação é de que as letras estão voando. Mas como que isso foi feito? Será que essa foto é real ou é Photoshop? Ou será que é apenas uma foto onde alguém apenas se inscreveu alguma coisa e colocou na imagem? Bom, agora é a sua vez de comentar aí. Você, assim como eu, achou que essa foto era falsa? Você errou! As letras, por mais incrível que pareça, não estão flutuando, estão no chão, ali pintadas. E ela causa esse efeito maneiro, pois elas foram feitas com um efeito 3D. Na verdade, não tem nada de 3D aí, só que elas são desenhadas no chão de uma forma meio tortas, que aí, por esse ângulo de onde foi tirada a foto, exatamente na frente das letras, que faz parecer que elas estão voando. Então é a forma em que o texto é pintado que acaba causando esse efeito. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, mais uma edição do Verdadeiro ou Falso que vocês tanto gostam. Espero que tenha gostado e se gostou então deixe o seu like. E não se esqueça também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Você Sabia e também para que mais pessoas possam brincar e descobrir se essas imagens são verdadeiras ou falsas. Se gostou desse vídeo então siga também a gente nas redes sociais Dani Moro, Lucas Mara, que você sabia vídeo, você sabia fotos. Tá tudo aqui na tela, galera dá uma pausa e segue a gente lá e se você tiver alguma foto, alguma imagem, algum vídeo ou qualquer coisa, uma matéria e quer que ela apareça aqui no Verdadeiro ou Falso Mande pra gente lá no Instagram Se tiver algum tempo, também assista outros vídeos aqui do canal E também aguarde que amanhã tem mais vídeo Pois a gente posta vídeo todo dia Então ficamos por aqui, galera É isso tudo, pessoal Até amanhã Valeu! Valeu!